всем привет. С вами вопрос и прямые эфиры с женской любовной командой Ленинградка. С нами сегодня прекраснейшая Анастасия Горелик. Настя, поделись своим настроением, как дела, что сейчас происходит у тебя. Я просто улыбаюсь, мне что друзья подключаются. Приятно видеть. На самом деле настроение хорошее, пока оптимистичное. Я дома, и это радует. Вот, поэтому немножко немножко обстановка в стране, конечно, накаляет, скажем так. Но мы живем в неведении, в неком. Поэтому так. В общем, все хорошо. Я езжу на дачу к родителям на природе. Сейчас вот на данный момент, конечно, в городе нахожусь, вот, но так все хорошо и ничего такого серьезного пока не чувствуется. А, давай начнем сегодня с тобой подведение итогов прошлого прямого эфира. Ирина Гендель была с нами. Ее была задача выбрать лучший вопрос. И победителя она выбрала пользователя Инстаграм. Вопрос, собственно, был из социальной сети Выборный клуб Ленинградка в Инстаграме. Вопрос от пользователя Тортик22. И с кем из исторических личностей хотела бы она увидеться? Вот, собственно, приз отправится к нему, к пользователю. Не знаю, мальчик или девочка. Вот. Так что дожидайтесь, мы с вами свяжемся. И сегодня, собственно, Настя, тебе надо будет тоже выбрать победителя в конце уже встречи. Uh -huh. И назвать вопрос, который тебе больше всех понравился, а у нас их сегодня очень много. Я уже читаю вопросы. Да, кстати, вопросы не только от меня, вопросы также задают в прямом эфире, так что вот можешь на них тоже реагировать, например, если я не заметил, и отвечать уже на них. Как показала, как показала практика, вопросы в прямом эфире иногда бывают даже интереснее. Ну да, я вот читаю пока первый вопрос, конечно же, Елена Гендель. Она очень ждала этот эфир. Ну смотри, уже актуально, что у тебя спрашивают, чтобы что поменять стекло на телефоне. Поменять стекло на телефоне, на самом деле, да, это актуалочка. И я просто вчера побила свой телефон. И... Могу сказать, что... Ну, я не знаю, наверное, не стоит цену называть, но это очень дорого, что ну, меня очень устраивает. Россия и Беларусь в этом вопросе большая? Я не знаю, сколько стоит в России, но для того, чтобы мне поменять экран на телефоне, мне нужно заплатить 30 тысяч российских это... рублей. Ну, это в переводе. Вот, поэтому этот факт. То есть ты принципиально бьешь телефон только дома? Ну, да. Не хотелось бы, конечно, но так сложилось. Вернись, я прошу. Я бы с удовольствием вернулась, на самом деле, в Питер. Но, к сожалению, надеюсь, в скором времени сложится. Ситуация как-то оптимистичней. Блин, ну, я на самом деле не успеваю читать вопросы. Давай начнем. У нас есть заготовленные, которые болельщики задавали на этой неделе в социальных сетях. Угу. А у нас ряд вопросов от Александра Обозникова. И, собственно, вот первый вопрос от него. Начнем с этого. У Александра следующий вопрос. Всегда ему было интересно. Анастасия, некоторые волейболистки, в том числе и ленинградки, во время исполнения гимна смеются. Почему? И поете ли вы гимн Республики Беларусь, когда играете против мячанки? Интересный вопрос. На самом деле, первый раз слышу и никогда не задумывалась насчет того, что кто-то смеется, когда поет гимн. Возможно, это э, всегда, когда команда поет гимн, ее транслируют на экране, э, который стоит в зале. И, возможно, кто-то <laughs> видит себя и, может быть, улыбается. И кому-то кажется, что это, ну, не знаю, какой-то смех, может быть. Ну, на самом деле, очень странный вопрос, но я считаю, что ничего какого-то националистического нет в этом. Просто, может быть, какая-то шутка до, до разминки была, может быть, просто мы иногда бывает там себя 
зажимаем руку там, когда поем гимн, ну просто как-то, чтобы, не знаю, разрядить обстановку как-то вот, поэтому не нужно на это обижаться и воспринимать это серьезно, то есть ничего такого в этом нет, это просто какие-то личные моменты, я считаю. Понял тебя, надеюсь. Александр вот, а, угу. да, да, извиняюсь, а насчет того, что по Юлия гимн, когда мы играем с мячанкой, да, когда играет белорусский гимн, ой, нет, ушла. Куда? Не уплывайте, не уплывайте. Когда, да, я пою всегда гимн. А, продолжаем рубрику в самом начале. Всем привет, Во привет. Вопрос от Александра Обозникова. Следующий вопрос от него, собственно. Настя, любишь ли ты готовить? И какое твое любимое блюдо? Надеюсь, это не драники. Это уже было, про драники это уже было от меня, у меня больная тема, прости. А почему больная? Ты я... не любишь? Нет, Или я... любишь, наоборот, а не готовишь? Я, я не люблю их готовить, но мне они нравятся. И я ел только... Мне готовили только украинцы. Угу. Ясно, Делорусы, я поняла. Я не ел. А, на самом деле, да, я люблю готовить, но а, в сезоне не могу сказать, что балую себе чем-то, потому что стараюсь придерживаться спортивного меню, и это в основном... Рыба, мясо, гарнир, салат, ну, то есть ничего такого сверхъестественного. Разве что в выходной день могу что-то такое приготовить. Вот, но я умею, и в основном чаще всего занимаюсь этим дома, когда приезжаю с отпуска, вот сейчас очень много времени для того, чтобы свои кулинарные способности проявить там родителям или друзьям, вот. И, и драники, на самом деле, вообще практически никогда не готовлю, потому что не могу сказать, что очень их люблю, разве что могу съесть, когда мама готовит или папа, но, опять же, это только для того, чтобы разнообразить меню. Вот, то есть нет такого, что это какое-то у нас прям такое коронное национальное блюдо. Вот. Да и, и не могу сказать, что у меня каких-то своих любимых блюд много. Нет, в основном любимое блюдо у меня это мамины, потому что, когда далеко от дома, всегда скучаешь по маминым вкусным блюдам, поэтому вот как-то так. А, слушай, а, здесь Лена, Лена переживает. Да, 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 я вот тоже читаю. Я тебя про методы борьбы с коронавирусом. Да, она спрашивала насчет поля и трактора. Геночка, я насчет трактора не знаю, но в ближайшее время я собираюсь поехать к родителям на дачу и думаю, что явно они какие-то работы по отношению к к земельному <смех> мне присвоят, поэтому я обязательно тебе читаюсь, и все будет нормально. А как я борюсь с коронавирусом, да, в принципе, ну, нет, трактор не совсем актуален, я думаю, что, наверное, придется, это, ну, как бы физ применять физическую силу, <смех> зарядка, <смех> лопата. Поэтому вот, а б, 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 борьба с коронавирусом, да, как бы нет, пока вроде бы не, не, не приходится бороться. Так стараюсь просто изолироваться. Найс. Uh, nice. uh, продолжаем рубрику «Вопрос от Саши Обойникова». Мы обязательно придем к остальным. Uh, ну, просто они в поря по порядку очень хорошо ложатся. Найс. Uh -huh. uh, nice. Вопрос от Александра. Uh, доживет ли он, uh, когда Ленинградка войдет в топ-5 uh, и улечки смогут поехать в Европу на Евровы? Это звучит очень так забавно. Я надеюсь, что доживет. Опять же, каждый сезон мы ставим себе задачи самые высокие, какие только возможно, точнее не мы, а руководство, тренеры. Вот, и в этом сезоне у нас был, были такие же задачи войти в пятерку. Вот. К сожалению, не всегда наши ожидания соответствуют реальности. И в этом сезоне не, не, не получилось у нас порадовать болельщиков. Вот. Но я очень надеюсь, ну, в принципе, как и надеялась в этом сезоне, что в следующем у нас получится, и мы обязательно будем бороться за то, чтобы подняться повыше в турнирной таблице. Вопрос от э, Матиенко к нам приходит. Э, Настасия, что вас ассоциирует со словом «сыр»? Мальчика. Только Анюта Матиенко ассоциируется, потому что она меня называет «сырник». Сыр, сырник. Там очень много, на самом деле, склонений в этом слове, поэтому, Анют, очень скучаю по тебе и почаще мне присылай мои клички 
Так, Настя, идем дальше. Вопрос из Тагила. Тебе привет оттуда. Что полезного ты вынес из карьеры в Уралочке и чего больше всего тебе не хватало на Урал, на Урале? Полезное. На самом деле очень много чего полезного я вынесла, потому что работа с Николаем Васильевичем подразумевает постоянно уроки, постоянно чему-то учишься на тренировках. Вот. Но, наверное, прежде всего это дисциплина, самая дисциплина. Не могу сказать, что я отличалась дисциплиной как бы до этого, но, тем не менее, это дисциплина как на площадке, так и вне площадки. То есть ты всегда находишься в каком-то тонусе, постоянно держишь себя, точнее, в тонусе. Вот, и, как бы, наверное, это вот такое основное. Может быть, умение выходить из каких-то ситуаций сложных, скажем так, психологических, вот, то есть это, наверное, такое основное. А что там еще было? А, чего не хватало на Урале? Да нет, в принципе, всего хватало. Конечно, всегда мне не хватает семьи, я всегда скучаю по родным, когда уезжаю, ну, на сезон, как бы, когда из дома уезжаю, скажем так, вот. Поэтому это, наверное, вот основное. Хорошо. Дальше идем. Вопрос от Константина. Часто ли ты встречаешься с Аней Климец в Беларуси? Если встречаетесь, что вы делаете вместе, чем занимаетесь? Наше расстояние с Аней составляет где-то, наверное, 100 километров. Поэтому никаких проблем и препятствий у нас нет. Вот, и при возможности мы встречаемся, ну, в основном она приезжает в Минск, где-то прогуляться, попить кофе, поболтать, то есть в этом, скажем так, нет никаких проблем для наших встреч, вот, поэтому, и тем более сейчас времени будет больше, мы часто планируем как-то, может быть, отпуск или какую-то поездку совместную, но... К сожалению, не складывалось сейчас у нас вот в последнее время вместе куда-то уехать. Вот, а, но чего сейчас будем наверстывать? К сожалению, это все будет дома, в Минске. Но не к сожалению, может быть и к лучшему, но тем не менее, я думаю, что сейчас мы будем видеться побольше. А, по нам не скучал на Урале. Я скучала, конечно, я по вам всегда скучаю. Сообщаю в эфире, что сделала зарядку, эстафету, которую ты мне передала. Да, я, кстати, передавала многим своим друзьям эстафету. Анют, ну я жду ее. Олег, здравствуй. В инстаграме. Привет. Идем дальше. Вопрос от Татьяны. Кого из волейбольных подруг ты взял с собой на небитаемый остров? Кого из подруг? А, ну, на самом деле, тут как бы, наверное, не стоит называть по именам, чтобы, наверное, никого не обидеть. У меня много подруг, но самых близких можно себя считать, думаю, на пальцах одной руки. Поэтому э, я просто рада, что у меня есть такие люди, с которыми я могла вершить горы, поехать на необитаемый остров. Вот, и они есть, я с уверенностью могу это сказать. Вот, ну, думаю, что, наверное, на личности не стоит переходить. Куда поедем, а поедем ты... этим летом? Я приглашаю всех на Минское море. Так что приезжайте. Границы вроде еще закрыты. Ну да, границы закрыты, но по возможности. Хотелось бы. Нелегальный отдых от Анастасии Горелик. Идем дальше. Какое самое главное качество для игрока? Давай Одно сделаем, нужно, может быть, для спортсмена делаем так, наверное. А нет, давайте mm. сделаем так. Все-таки спортсмены играют в спорта, и спортсмены-одиночники создают так, они отвечают. Давай все-таки вот для игрока и имеется в ну, виду вот, давай именно для волейболистки. Ну, вообще, я думаю, в принципе, для, как для любого спортсмена это, наверное, самоотдача. Потому что без работы без желания никаких результатов добиться невозможно. Вот. Поэтому будет это одиночный спорт, либо командный, или волейбол, там, или, я не знаю, 
гимнастика. То есть если у тебя будет желание, будет самоотдача, то тогда можно добиться результатов. Вот, поэтому, наверное, так. Можно, на самом деле, очень много называть качеств, но если уж идет одно, то вот приходит на ум только вот это. Настя, Анюта Матьенко очень волнует твой режим дня, она тебя переживает, пожалуйста, расскажи, чем ты занимаешься. Анюта точно хочет услышать мой режим дня. Ну, на самом деле, я так немножко расслабилась в плане того, что позволяю себе поздно лечь, посмотреть какие-то сериалы или фильмы поздно. Ну, то есть могу в час заснуть, могу в пол второго. Ну, и, конечно же, сплю до победного, не ставлю будильник, это где-то... Ну, вот сегодня я проснулась в 10 часов, поэтому... Обычно, как бы, конечно, себе такого не позволяешь, но и на тренировку встаешь раньше. И когда ты живешь в режиме, хочешь не хочешь, в выходной день все равно просыпаешься рано, в 9, например. Вот. Но здесь уже как-то такая атмосфера домашняя, поэтому вот немножко позволяю себе похулиганить. Но вот я с понедельника уже хочу приступить к тренировкам. Мне уже наш... Тренер прописал программу, и вот хочу немножко себя дисциплинировать. Так а что, Анют, он... все нормально. Анют, не переживай, все хорошо. Да, а вот насчет дачи, тут еще у меня спрашивают, что работа найдется всем обязательно, поэтому я жду всех и места, и работа. Лорик, привет, как там Зыбецкая, нормально, жду, когда приедешь на родину. А хотела бы ты иметь сестру близнеца? Следующий вопрос такой. А, извиняюсь. Какой? Хотела, бы ты, хотела, хотела бы ты иметь сестру близнеца? А, не задумывалась на самом деле никогда на этот счет. А, наверное, близнеца нет. А сестру или брата хотела бы. У меня были как-то... Такие Смотри, мысли, что удобно, хотелось... Удобно же вместо себя, ты не хочешь идти на тренировку, а отправила вместо себя. Ну нет, я в этом плане единоличница, на самом деле, и такая, как я, только одна. Никого не надо, я все сама решу лучше. Вот, и, наверное, возможно, вот, не знаю, может быть, как то назвать так, доля эгоизма, может, какого-то, не знаю, вот почему у меня нет брата или сестры, когда я была маленькая, я как-то ревновала родителей к деткам, не давала никого брать на руки никого, вот, и, может быть, родители как-то поэтому задумывались, не задумывались о втором ребенке, вот, но сейчас, конечно, уже в осознанном возрасте я понимаю, что это круто, когда у тебя кто-то есть родной, с которым ты можешь поделиться, с которым там какие-то секреты могут быть общие. Ну, то есть все равно, ну, своя родная душа. И задумывалась над тем, что хотела бы, наверное, старшего брата. Вот, ну, как-то так. А, на следующий вопрос. Что может быть вкуснее, чем белорусские драники? Опять драники, господи, они меня преследуют. На самом деле я не могу сказать, что это самое вкусное блюдо в мире. Абсолютно. Для меня много чего... И вообще я могу сказать, что оно, наверное, скорее не... Ну, такое не спортивное блюдо, что ли. То есть, как бы, я тоже особо не, очень редко его кушаю. Повторю, что если только мама приготовит дома, а так, ну, немного. Вот. Но для меня много разных блюд вкусных. Слушай, вот твой, рыба, твой... салаты. Ну, то есть, если вот где-то я там заказываю или, ну, тоже готовлю себе, то в основном это такое вот что-то более полезное. А какую кухню вообще в целом предпочитаешь, вот, если твой внутренний гурман какой национальности? Uh, да я на самом деле я люблю и итальянскую кухню и вот не знаю как, как, какая-то китайская азиатская вот суши и вот тому подобное как, какой это кухня относится вот они советуют забыть про салаты и есть сырники есть сырники вот ну то есть как бы ну конечно же русская ну русская белорусская украинская они такие ну, такие одинаковые, скажем так, 
культуры, поэтому больше, наверное, мне ближе такая отечественная кухня. Вот, а сырники, мой сырники, я вот вчера испекла, ты же видела фотографию в Инстаграме, то есть я от них не отступаю, они в моем меню присутствуют, не, ну не ежедневно, ну через день, так точно. Следующий вот. вопрос, Настя. Пользователи в Инстаграме, хотела бы ты попробовать эскинские пироги, или, может, ты их пробовал уже? Нет, на самом деле, даже, честно говоря, не представляю. Я люблю пробовать что-то новое, конечно, не супер экзотическое блюдо, не супер экзотические, вот, а ну, пироги, кто же их не любит, поэтому с удовольствием бы попробовала, потому что не знаю, как, как, как это. Костя пишет, что замучил меня с драниками. Нет, Костя, абсолютно нет. От тебя это, знаешь, как-то так звучало в легкой форме, но я на самом деле спокойно отношусь к вопросам про драники. Ну, то есть понятно, что это актуально. Особенно в России, когда люди из Беларуси приезжают, то есть там меня там называют и картошкой, и картохой, и меня только не называют, поэтому я так с юмором отношусь к этому. Настя, Олег спрашивает, Макс Корж и Тима Белорусских, или Ляпис Трубецкой, или Приконку? Кого ты выберешь? Ну, скорее, наверное, Макс Корж. Но если брать из моего плейлиста, то там будут, наверное, три песни Тима Белорусских, ну и, может быть, шесть песен Макс Коржа. Вот, Ляпис Трубецкой или Приконцы, ну, как-то нет. Не зашли, не слушали. Незабудка же есть где-нибудь? Да. Но, опять же, я не могу сказать, что я прям заслушиваюсь, но это так, чтобы разнообразить плейлист. Так, следующую, следующую тренировку на изоляции мы должны все увидеть под песнями «Незабудка». Ладно, хорошо, я постараюсь. Следующий вопрос. Такой вопрос в шуточной форме, скорее. У Кади его украли. Где сейчас находится Федор Конюхов? Давно Россия о нем не слышит. Пропал куда-то? Федор Конюхов. Ну, я думаю, что в связи с нынешней обстановкой он, наверное, какие-то планы разрабатывает своих следующих покорений, или как это правильно назвать. Вот. Но я недавно, кстати, мне попалась статья какая-то в интернете, что он планировал на катамаране, что ли, там mm -hmm. через. Атлантику или там по Атлантике плавать, ну, вообще что-то такое, ну, я читала в интернете, вот, это забавный вопрос, на самом деле, я думаю, что он сейчас в самоизоляции разрабатывает план. Вопрос у нас снова от Анны Матиянко приходит, почему ты любишь планку, Настя? Объясни нам, пожалуйста. Я люблю планку, потому что э, на разминке, когда у нас командная разминка, Анют стоит всегда рядом и всегда поддержит, говорит, Настя, стой, стой. А сама, а сама иногда там голову немножко опустит, я тоже ее подбадриваю. Говорю, Ань, голову держи. Поэтому мы все любим очень планку. И Рома тоже смотрит, я думаю, этот эфир. И поэтому, Ром, привет тебе и, и планкам. Мы очень скучаем. Планка обыкновенная и тому подобное. идем дальше. Такой вопрос кинематографичный пошел. Если бы ты снималась в фильме, о чем бы он был? И роль кого ты хотела бы сыграть? Ой, фильм. Я люблю фильмы только смотреть, никогда не задумывалась насчет съемков. Ну, не знаю, возможно, это какой-то спортивный на спортивную тему фильм, может быть, какой-то романтический. Наверное, так. Спортивный фильм ты хотел бы себя сыграть? А... Ну нет, себя это как-то громко звучит. Ну, просто может быть. Может быть, и нет, в какой-то другой роли поучаствовать. Рома пишет, вот, потому что а, кубики на животе хочешь. Ром, я тебе показывала кубики. Следующий вопрос. На какой вопрос ты бы хотела ответить, но тебе его никто не задает? На самом деле нет таких вопросов. Я бы вот перефразировала скорее, что я бы какие-то вопросы убрала. Не касаясь этого эфира, а вообще вопросы, которые задают люди, 
окружающие, там, болельщики. Ну, просто вопросы, которые хотелось бы вот... Не хотелось бы слышать, скажем так. Вот. Но я не буду их называть, но, тем не менее, есть такие вопросы. Очень много вопросов задают, поэтому каких-то определенных, на которые я бы хотела сама рассказать, то есть такого нет. Вот, поэтому как-то так. Найт, uh, nice. следующий вопрос. Ты, как человек, который поиграл в Италии, в последние годы на европейской арене доминируют итальянские клубы. Чем, по-твоему, связан такой успех? Uh, ну, во-первых, чемпионат Италии uh, – это такой европейский уровень, скажем так, который, ну, я могу сказать, на шаг впереди нашего. Может быть, не на шаг, может быть, даже на несколько шагов. Вот. И все-таки там немного другая работа, uh, другое отношение, может быть, как-то, даже не знаю, трудно сказать, Подход другой, наверное, больше, более какой-то усовершенствованный, что ли. Поэтому, мне кажется, ну, там не стоит спорт на месте. Люди постоянно э, проводят какие-то мастер-классы, э, усовершенствуются постоянно. То есть тренеры как-то, ну, не знаю, мобильнее, что ли. Вот. То есть ничего, возможно, не хватает. Я не беру даже в расчет белорусский волейбол. Тут даже сравнивать нечего, но если вот с российским чемпионатом сравнивать то, mm -hmm. конечно, да, это уровень другой, и, и, наверное, поэтому игроки туда едут. Ну, начинается, причем, все с детских, с детских школ, или все-таки больше разница в спортивном? В, в принципе, и с детских школ тоже. Там, хотя, опять же, в России тоже хорошие школы, и очень много перспективных игроков. И, ну, вот в Италии, например, в моей команде бы, тоже была детская школа, которая постоянно, которые там проводились мастер-классы какие-то, их приводили к нам на тренировки. То есть это вот как-то все... Не знаю, может быть, за счет того, что они такие сами общительные, мобильные такие, то есть им всегда все интересно, они всегда учатся, всегда как-то, ну вот не знаю, даже вот тренировки колоссально отличаются от, от наших, ну то есть у меня, в принципе, есть чем сравнить, и не в обиду абсолютно нашим тренерам, то есть, но все равно чувствуется разница, и я думаю, что многим есть чему поучиться там. Да, Не зря было... приглашают э, тренеров э, и, иностранцев, скажем так. Может быть, не всегда это хорошо. Я согласна, что э, проблема э, нынешнего спорта, что мы внедряем наши чемпионаты иностранцев, и, и поэтому страдает наш чемпионат. Вот. Но, может быть, это можно было все равно как-то какие-то конференции, какие-то мастер-классы проводить, просто хотя бы вот для поднятия мастерства. Настя, вопрос в прямом эфире приходит. В каком бы городе ты хотела бы жить после окончания своей спортивной карьеры? Я на самом деле задумываюсь часто над этим вопросом, но не знаю, я как бы даю это ну, волей случая, наверное, как где у меня будет семья то там я и буду жить, то есть тут выбираться. Мне очень нравится Питер на самом деле, может быть, я бы хотела остаться там, может быть, я вернусь в Минск, не знаю, на самом деле, как получится, как судьба решит, так, так и будет. Настя, nice. понятно, что по графику мало где получается бывать с точки зрения спортивных событий, но как ты любишь выбираться, допустим, как ты в Петербурге, у вас есть тренировки, игры, на какие матчи, может быть, на футбол, в баскет ходишь, в волейбол? Да, хожу на баскетбол. У меня играет друг в питерском «Зените», поэтому часто прихожу его поддержать. Была один раз на хоккее. На футбол не удалось сходить, но очень хотелось бы прочувствовать эту атмосферу. Надеюсь, что в следующем сезоне получится. Но вот пока только как бы так. А так вот, уже сидя дома по телевизору, что можешь включить, посмотреть из спорта? На самом деле, по собственному желанию могу посмотреть только волейбол, просмотреть какие-то игры прошедшие или игры чемпионата, а просто так ничего не смотрю, ну, как не увлечена ничем больше. Отлично, идем дальше. Ты думала, что рубрика «Вопрос от Саши Обозникова» закончилась, но нет. Какой активный молодой человек! Я один вопрос приберег на завершение нашей беседы с тобой. Mm -hmm. а, 
Какой самый авантюрный поступок или поступки ты совершал в своей жизни? Например, он, в смысле Саша, один раз полетел в отпуск с девушкой, с которой познакомился в день вылета. А, который, который увидел первый раз живую в день вылета. На самом деле, я абсолютно не авантюрный человек. И каких-то авантюрных поступков на моем счету нет. Серьезных, глобальных. Я скорее более практичная. Вот. Поэтому единственное, что могу поддержать своих друзей, может быть, там в, как, в какой-то авантюре легкой, опять же, но чтобы чего-то на моей памяти было такого супер авантюрного нет. Так, похулиганить, пожалеть немного можно там с друзьями, но опять же это все минимально, поэтому ничего такого нет на моей памяти. Роман задает вопрос в прямом эфире. Что ты чувствуешь, когда тебя узнают в общественном месте, а потом выполним просьбу Матиенко Ани? Когда меня узнают, ну, на самом деле ничего, я абсолютно открыта к общению с людьми, которые узнают, да, бывает так, подходят, там, что-то спросить или сфотографироваться, но, опять же, это не очень часто, но, тем не менее, ничего, ну, мне приятно, на самом деле, что люди, не стесняясь, им, там, уделят какое-то внимание, то есть, не более того. Оставим привет для Ленинградки и для всех боящихся на конец эфира. Ага. Сейчас, если в прямом эфире нам больше не придет вопросов, то у меня остался последний заготовленный вопрос от наших болельщиков. Точнее, он не от болельщика, а от твоей хорошей подруги. Поэтому вопрос, который волновал нас всех, Костю Бухтатова, Бухтатова вот, в особенности и всех остальных, включая, включая Я меня. Я же представляю. Мы, мы следим за этим, сидя в домах на изоляции с замиранием сердца. Как только анонсировали твой прямой эфир, это был один из первых вопросов, который нас, нас начал волновать. Найс. Просто с замиранием сердца тебя спрашиваю. Ты клеение ген, планируешь на шашлыки или нет? Скажу так, что э, официального приглашения мне еще не поступало. То есть я читаю в соцсетях о том, что как бы, якобы Елена Гензель меня приглашает э, в гости. Вот. Но опять же, я думаю, что вот мы с ней посидим на карантине немножко, и в скором времени я лично получу приглашение и не смогу отказаться от такого предложения. Мне кажется, Поэтому... Лена придется делать новый прямой эфир, чтобы уже спрашивать, где твое приглашение. Я думаю, что мы можем с ней вместе сделать прямой эфир. И тогда... Но, понимаешь, это уже такая общественная история, что должны знать все, что ты побывала на шлыках. Ну да, я думаю, что, в принципе, об этом узнают. Я обязательно сделаю отчет на эту тему. Ой, там были какие-то вопросы еще. Мне кажется, нужно их прочитать, чтобы не пропустить и никого не обидеть, да? А тут вот спрашивают, чтобы я взяла с собой на остров Танелева. А Танелева, на самом деле, называется «Моя дача». Uh-huh. А, и, конечно же, я всегда беру туда своих друзей, родителей, тёщка, поэтому вот сегодня следующий отправлюсь вопрос, туда после эфира. Следующий вопрос здесь вижу. Самые красивые... Чао, топ-3, чао. Топ-3 самых красивых городов Беларуси. Топ-3 городов... Ну, это Минск, Брест и Гродно. Отлично. Я был только в одном городе Беларуси, поэтому ничего не скажу. В каком? Я был только в Гомеле и в области. А, а. Ну, я в Гомеле была, но очень давно, и, наверное... Когда... Извиняюсь, это у меня Бог звонок. Пропадал, но сейчас появилась. Ага, да-да-да. Вот, и в Гомеле я один раз, наверное, только была, поэтому... Вот. Я надеюсь, Ничего Лена нас еще смотрит. Здесь уже ну да, Анита что-то Матьянка Лена пропала, она, говорит, наверное, что... ждала. Она ждала ответ на свой вопрос, и не дождалась, наверное, и поехала на дачу. Здесь уже состав Ленинград к ней выезжает, уже Матьянка сразу Да, Анютка у нас, конечно, да, она за любой кипиш всегда поддержит и 
Такая она, конечно, молодец. Поэтому, они вот с удовольствием тебя в Минске ждем. Приезжай, как только откроют границы. Сразу. Настя, давай перейдем к завершающей этапу нашей тобой беседы. Надо выбрать... Понятно, что хороших вопросов было сегодня много. И да, не дают мне закончить. Давай, последний вопрос. Рома, не, Рома, я под... Давай, Рома, давай, я тебе давай. отвечу в личку потом, можно? Ну, на самом деле, много запоминающих матчей было, но вот и извиняюсь, извиняюсь. Последние игры наши очень запомнились, понравились, когда мы уже вот прочувствовали игру свою и показали, что, в принципе, мы можем бороться на хорошем уровне. Вот, наверное, вот эти вот игры последние с Динамо Москвой и с Казанью. Вот. Рома, ты получишь за такие вопросы? Смотри, и самый матч вспоминаешь за сборную. За клуб ты назвала, давай за сборную. За сборную? Но, если честно, нету такого какого-то запоминающего матча. Вот, когда мы заняли шестое место на чемпионате Европы, ну, это, конечно, не очень громко звучит, но, тем не менее, для нашей сборной это хороший результат. И вот, наверное, это запомнилось все матчи вот, на чемпионате Европы. Вот, ну, как-то вот, как так. Крис, привет! Настя, nice. давай, в завершении беседы. Сегодня было очень много классных вопросов, душевных, интересных. Я думаю, ты сейчас сама все скажешь. Надо выбрать победителя. Ну, драники, наверное, уже не особо котируются. О, Гена вернулась, говорит, подождите. Лен, ты потом посмотришь, там был твой вопрос с очень развернутым ответом, и знаешь, что к тебе едет уже весь состав Ленинградки, а не только на это. Да, Ген, короче, ты приглашаешь меня в прямом эфире, а и сама подписалась на то, что тебе придется очень много готовить. Так что, лучший мой, я тебя награжу лично. Поэтому это давай там есть Марину и мясо. Гряну говорит. Ну, это, наверное, нужно из болельщиков. Конечно, мои девчонки знают, какие вопросы задавать. Они у меня самые лучшие. Вот. Но я думаю, что, наверное, мы отдадим Парис вопросу про итальянский чемпионат. Вот. Про итальянский ну, чемпионат. Сейчас найдем, от да. кого у нас был. Кверзам, пользователь в Инстаграме, его задал. Поздравляем тебя, ты получишь подарок от Анастасии клуба Ленинградка. Спасибо большое за твой вопрос. Всем спасибо, кто смотрел наш эфир и кто был этот прекрасный практически час с нами. Вы супер, и Настя, твое давай, завершающее слово. Я хочу поблагодарить всех, кто присутствовал в эфире. Я всех наблюдаю, всех моих друзей, которые подключились, которые смотрели. <смех> Спасибо большое за внимание. Конечно, в такое время я хочу пожелать всем здоровья. Берегите себя и своих близких. Сейчас это, наверное, как никогда актуально. Вот. И хочу передать привет, конечно же, болельщикам. Я думаю, что все скучают по чемпионату, так же, как и мы, игроки и тренеры. Вот. Увидимся в следующем сезоне. Я надеюсь, что мы приступим к Подготов... к подготовке вовремя, никаких препятствий не будет, и я смогу спокойно вернуться 15 июня, или когда там, может быть, тренер сделает 1 июля сборы. Вот. И все будет у нас хорошо, и в следующем сезоне мы сможем радовать болельщиков, и себя, и тренеров хорошей игрой, и результатом. Вот. Поэтому... Всем большое спасибо, я всех целую, обнимаю, здоровья всем и хорошего настроения. Настя, спасибо тебе большое. Это было Ой, подожди, подожди, Жень, тут вот сейчас говорят, я вам советовал э, книгу «Психология влияния», вы начали ее читать. Я на самом деле заказала много книг, которые мне посоветовали, и потом 
может быть, выложу в каком-то посте или просто покажу книги, которые а, прочитала, обязательно поделюсь. И спасибо большое всем, кто откликнулся, потому что это, наверное, сейчас так актуально. Спрашивайте друзей в Инстаграме, много советов дают по поводу книг, фильмов. Вот, и сделаю, наверное, какую-то подборку. Вот, поэтому, друзья, всех вижу, всех люблю, целую. Спасибо большое за то, что были в эфире со мной.